শিশু আড্ডার দুইশো বারোতম পর্বে আমি হাজির হয়ে গেছি আহমেদ ফারুক সেই সাথে যুক্ত হয়েছে রেডিও সারা বেলার অনেকগুলো বন্ধু আমরা তাদের পরিবেশনা শুনব প্রথমে আমরা চলে যাব পরিচয় পর্বে দেখবো কোন কোন বন্ধু আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছে আমাদের শিশু আড্ডা নিয়ে তারপর আর বাকি দুইজন আছে আমাদের সাথে তাদের পরিচয় আর বাকি দুইজন আছে তাদের পরিচয় আমাদের মাঝে যান্ত্রিক সমস্যা হচ্ছে তো প্রত্যেক সপ্তাহের মতো আমরা এই সপ্তাহেও হাজির হয়ে গেছি আমাদের শিশু আড্ডা নিয়ে শিশু আড্ডা পরিবেশনা নিয়ে তো বন্ধুরা তোমরা যারা দেখছো অবশ্যই প্রতি সপ্তাহে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকো এবং দেখো যে আমাদের যে বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত হয় তাদের হয়তো যান্ত্রিক সমস্যার কারণে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে আমরা ফরুক ভাইকে ফরুক ভাইকে দেখতে পাচ্ছি না হয়তো যান্ত্রিক সমস্যা হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা আমরা আমাদের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাপ্তি আপু আছে এবং তালা ভাই আছে তাদের পরিচয়টি শুনব তার আগে ফরুক তার আগে আফিসা আমাদের সাথে আছে আফিসা আফিসা কেমন আছো তুমি আমি অনেক ভালো আছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি অনেক ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি ভালো এই তো ফারুক ভাইয়া চলে আসছে ফারুক ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আসলে একটু মানে আমাদের রমজান ছোট্ট করে শুনব ধন্যবাদ ফরুক বাংলা নববর্ষ আসলে এটা হচ্ছে বাঙালিদের যে দু তিনটা আমাদের হচ্ছে প্রাণীর উৎসব আছে যেটা একান্তই বাঙালিদের তার মধ্যে বাংলা নববর্ষটা হচ্ছে প্রথম শাড়ির একটা উৎসব যেটা আমরা পালন করে থাকি আর চোদ্দশো আঠাশ বঙ্গাব্দ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে সম্রাট আকবর যেটা শুরু করেছিলেন আমাদের বাঙালিদের দিকে নজর রেখে এবং হচ্ছে এটা আমাদের বাঙালি ঐতিহ্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির একটা প্রতীক যেটা পুরো বিশ্বের আমাদের বাঙালিদেরকে আর কি তুলে ধরে এবং তার সাথে এখন পবিত্র মাহে রমজান চলছে আমরা যেটা জানি যে এটা একটি রহমতের মাস যারা মুসলিম আছে আমরা সবাই আমরা রোজা রাখার চেষ্টা করি এবং 
পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি রাতে তারাবি পড়ি এবং হচ্ছে এটার মাধ্যমে আমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পারি তো আমরা চাই যে বাংলা নববর্ষ এবং মাহের রমজান এই দুটো জিনিসই আমাদের জন্য অনেক সুখকর হোক এবং ভালো হোক ধন্যবাদ এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শেখার আছে অনেক কিছু জানার আছে আমরা বাংলা নববর্ষকে এবং পবিত্র মাহেরম জানকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভালো কিছু করব এটাই প্রত্যাশা আমরা এবার চলে যাব আমাদের ছোট্ট বন্ধু আতিফা আলিফের কাছে সে বড় বড়ে আমাদেরকে অনেক সুন্দর হাসাইতে পারে আজকে তার কাছে যাব একটু সবাই মিলে একটু হাসবো কারণ আমরা কিন্তু বর্তমান যে সময়ে করোনা পরিস্থিতির কারণে হয়তো আমরা এখন বাসা থেকে শিশু আড্ডা ঢুকতে হয়েছি বাসা থেকে সবাই ঢুকতে বাসা থেকে তো সকলের হয়তো অনেকের এই বন্ধুদের বাসায় থাকতে একটু খারাপ লাগে এই খারাপ লাগাটা দূর করতে অবশ্যই আমরা এসেছি এবং সেই সাথে আজিস আলিফ আমাদেরকে একটু হাসাবে মনটাকে একটু ভালো করে দেবে এই জন্য আজিস আলিফের কাছে আমরা যাব সুন্দরতার কৌতুক দেবো তো প্রথমে আমি শুনতে চাই যে আসিস আলিফ তুমি কেমন আছো আফিস আলিফ তুমি কি আমাদের কি শুনতে পাচ্ছ তোমার কাছে আমরা কৌতুক শুনবো তুমি আমাদের মাঝে যে নতুন নতুন কৌতুক গুলো নিয়ে এসেছো সেগুলো আমরা শুনতে যাচ্ছি সেটা দেখে তার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে কাঁদছো কেন তখন অদিতা আপু তাকে বললো যে আপু মেরেছে সেই জন্য কাঁদছি তারপর তার বাবা তাকে বললো যে কখন মেরেছে তখন অদিতাপু বললো অনেকক্ষণ আগে তারপর তার বাবা বললো যে অনেকক্ষণ আগে মেরেছে তাহলে এখন কাছে তখন অদিতাপু বললো যে তখন মনে ছিল না তো সেই এখন কাছে তো একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলো যে একটি নির্জন জায়গায় যদি তোমার গাড়ি থেমে যায় তখন কি করবো তখন সরু ভাইয়া ভালো করে বলবো যে তাকে ফোনটি দিল কিন্তু চার্জার আর হেডফোন দিল না তখন প্রাপ্তি আপু দোকানদার কি জিজ্ঞেস করলো যে চার্জার আর হেডফোন দিলেন না কেন তখন দোকানদার বললো যে আপনার নিতে অসুবিধা হবে যেন নেই দেয়নি তারপর প্রাপ্তি আপু দোকানদারকে টাকা দিল ফোনের টাকা তারপর দোকানদার বললো যে কম টাকা দিলেন কেন তখন প্রাপ্তি আপু বললো যে আপনার গুনতে অসুবিধা হবে তো সেই জন্য দিই না সেই জন্য কম টাকা দিয়েছি তো একদিন তালহা ভাইয়ার স্যার তাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি একজন মানুষকে খুন করেছি একে ভবিষ্যৎ রূপান্তর করো তখন তালহা ভাইয়া তখন তালহা ভাইয়া তার স্যারকে বললো যে স্যার আপনি অতি শীঘ্রই জেলে যান ধন্যবাদ বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আশা করি অনেক মজা পেয়েছে ধন্যবাদ আফিসা আলিফ তাকে অনেক সুন্দর সুন্দর কৌতুক সে আমাদেরকে আজকে অনেক শোনালো এবং আমরা অনেক হেসেছি সত্যি অনেক মজা মজার এই কৌতুক গুলো অবশ্যই মন ভালো করে দেওয়ার যারা শুনছেন এবং দেখছেন হয়তো তাদের মন অবশ্যই ভালো হয়ে গেছে আফিসার কৌতুক শুনে সত্যি বন্ধুরা অনেক সুন্দর তার পরিবেশনা আমরা আবারও তার কাছে যাব হয়তো 
তো বন্ধুরা আমরা তার কৌতুক শুনে এলাম সেই সাথে আমরা জানি যে আমাদের রেডিও সারা বেলা কিন্তু পঞ্চম বর্ষ পূর্তিতে মানে পঞ্চম বর্ষে পা রেখেছে আমরা যে রেডিও সারা বেলাতে অনেক দিন ধরে আছি সবাই অনেকে যদিও বা আমাদের অনেকগুলো প্ল্যান ছিল যে আমরা আমাদের বর্ষ পূর্তিতে অনেক কিছু করব কিন্তু আমাদের কিছু সমস্যার যেমন বর্তমান যে পরিস্থিতি করোনা পরিস্থিতির কারণে হয়তো সেসব করা হয়নি তো সব মিলিয়ে আমাদের একটু হলো খারাপ লাগছে অনেক মিস করছি তবু বাসা থেকে রেডিও সারাবেলার সাথে যুক্ত হয়েছি সকলে আছি শিশু আড্ডা নিয়ে আছি আমাদের রেডিও সারাবেলা চাইল্ড ক্লাবের সাথে এবং আমাদের যে শিশু আড্ডাটা নিয়ে এবং বিভিন্ন পরিবেশনা যে বন্ধুরা যুক্ত হয়েছেন অবশ্যই তাদের আমরা একত্রিত হয়ে অবশ্যই ভালো লাগছে যে আমরা হয়তো এখনো রেডিও সারাবেলায় এখান থেকে অনুভব করছে যে আমরা রেডিও সারাবেলাতে আছি যদিও বা সেখানে সেই জায়গাটাতে বসে নেই অবশ্যই আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো রেডিও সারাবেলাতে আবার যাব ওখানে বসে সবাই একসাথে প্রোগ্রাম করব হয়তো সেই প্রত্যাশা আমরা করি সব সময় তো আমরা আফিস আলিফের কাছে গেলাম সেই সাথে আমরা এবার যাব আমাদের আরেক ছোট্ট বন্ধু অনেক অনেক ছোট্ট বন্ধু ইফতে হাসান অদিতার কাছে শুনে আসবো তার পরিবেশনা সে আজকে আমাদের কি শোনাবে এবং সেই সাথে সে কেমন আছে তার আসলে রেডিও সারা বেলা নিয়ে তার কেমন লাগছে আমরা পঞ্চম বর্ষে পা রেখেছি কেমন লাগছে তার সেটা জানবো শুনেছি সবাই ভালো থাকবো অবশ্যই ভালো থাকবো সেই সাথে রেডিও সারা বেলার পঞ্চম বর্ষবর্তী এটা তো আমাদের প্রত্যেকটা বর্ষবর্তী অনেক মজা ছিল মনে অনেক মজা করে পালন করেছি এইবার একটু অন্যরকম একটু ব্যতিক্রম আমরা ঘরে বসে দেখেছি শুধু পালন করতে পারিনি অনেক দুঃখের ব্যাপার কিন্তু তাও যে আমরা পঞ্চম বর্ষে পা রেখেছি এটা আমাদের কাছে অনেক বড় একটা পাওয়া এবং আমাদের সেই সাথে আমরা রেডিও সারা বেলার সাথে কাজ করে শিশু আড্ডায় যে আমাদের চাইল্ড ক্লাব কে আমরা এতদূর নিয়ে যেতে পেরেছি সেই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ রেডিও সারা বেলাকে রেডিও সারা বেলার এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি এই সুযোগটা তাই ধন্যবাদ দিয়ে অনেক ধন্যবাদ দিলেও শেষ হবে না সেইটা এবং সেই সাথে রেডিও সারা বেলার সাথে সবসময় থাকতে চাই সেটা যতটুকুই বলবো যতদিন থাকবো রেডিও সারা যতদিন রেডিও সারা বেলা আছে আমরাও থাকতে চাই আমাদের এই চাইল্ড ক্লাব থাকবে আমরা সকলেই থাকবো রেডিও সারা বেলার সাথে ইনশাআল্লাহ তারপর অদিতা আজকে আমাদের কি শোনাবে নতুন বিষয় নিয়ে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি শিশু বিনোদন আমাদের প্রত্যেকটি শিশুর পছন্দের এবং প্রত্যেকটি শিশুর চাওয়া নিয়ে একটি বিনোদন সেইখানে তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি অর্থাৎ আজকে আমি তোমাদেরকে আমাদের সকলের একটি জনপ্রিয় জনপ্রিয় কার্টুন সম্পর্কে বলবো আমাদের সবার প্রিয় মিনা মিনা সম্পর্কে বলবো মিনা কার্টুন তো আমরা সকলেই দেখেছি আমাদের সকলেরই অনেক পছন্দের আমরা সকলে অনেক মজা করে মিনা কার্টুন দেখি প্রত্যেকটি মিনার প্রত্যেকটি পর্ব আমরা দেখি আজকে আমরা সেই মিনাকে নিয়ে একটু জানবো দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো আছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মেয়ে শিশুদের অধিকার রক্ষার তাগিদ থেকে মিনা কার্টুনের জন্ম দেখতে দেখতে প্রায় একুশ বছর পার করেছে মিনা আমাদের সবার প্রিয় মিনা চলচ্চিত্রটি এখন বেশ জনপ্রিয় মিনা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত একটি জনপ্রিয় টিভি কার্টুন ধারাবাহিক ও কমিক বই ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত এই জনপ্রিয় মিনা কার্টুনটির বিভিন্ন চরিত্র আমরা দেখতে পাই মূল চরিত্র মিনা যে স্কুলে যেতে যে বিদ্যালয়ে যেতে পছন্দ করে এবং তার যে নতুন 
তার যে নতুন কোনো কিছু সম্পর্কে শিখতেও জানতে চায় প্রত্যেকটি শিশুই তার এই তার এই অনুভূতিটি অনুভূতিটির জন্য অবশ্যই অনেক গর্বিত কারণ প্রত্যেকটি শিশুর ভিতরেই জানার অনেক ইচ্ছা থাকে আমাদেরও জানার অনেক ইচ্ছা আছে যে এটা কি হবে ওইটা কি হবে মিনাও ঠিক সেইরকমই আর তার নতুন কিছু জানতে এবং নতুন কিছু শিখতে অনেক ভালো লাগে তার সাথ তার সাথে থাকে রাজু মিঠু রানি দাদি বাবা মা তারপর লালু মুনমুন স্কুলে বড় আপা সকলেই থাকে সকলের ভালোবাসা ও আদরের এক প্রাণবন্তী সাহসী মেয়ে হচ্ছে মিনা বাংলাদেশের প্রথম মিনা সম্প্রচারিত সম্প্রচারিত হয় যেখানে স্কুলে যাওয়ার জন্য মেয়েটির সংগ্রামের চরিত্র তুলে ধরা হয় মুরগিগুলো গুনে রাখো এই শিরোনামে উনিশশো তিপ্পান্ন তিরানব্বই সালে বাংলাদেশের বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচার হয়েছিল এই প্রথম পর্ব মুরগিগুলো গুনে রাখো আমরা কিন্তু সকলেই মনে হয় পর্বটি দেখেছি এক ওকে এক দুই ওকে দুই দেখেছি না মজার না প্রত্যেকটি পর্ব এইরকম অনেক মজার আমরা যখন পর্ব শেষ করি তখন একটা গান শুনতে পারি যে আমি বাবা মায়ের শত আদরের মেয়ে আমি বড় হব সকলের ভালোবাসা নিয়ে আসলে সত্যি সকলের আদরেরই সবাই আমরা সকলেই তো প্রত্যেকেরই নিজেদের যে স্বপ্নগুলো আছে সেগুলো তো অবশ্যই আমরা পূরণ করব। সেই সাথে মিনার মিনার কে দেখে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে সে যে একই বাড়িতে তার ভাই থাকে এবং সে থাকে কিন্তু দেখা যায় যে তার ভাই ছেলে বলে সব রকমের সুযোগ সুবিধা পায় কিন্তু মিনা একজন মেয়ে কিন্তু সে পায় না সুযোগ সুবিধা পায় না স্কুলে যেতে পারে না কিংবা খাবার খাওয়া দাওয়া একটু সমস্যা হয় এগুলো সকলেরই যদি আমরা নিজেরাও ভাবি আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে আসলে অনেক দুঃখের ব্যাপার কিন্তু মিনা সব ঠিক থাকিয়ে উঠে তাও শুধুমাত্র নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে নিজের এলা নিজের যে বাবা মা আছে পরিবার আছে পরিবারের পাশে থাকি এটা একটা আমাদের কাছে অনেক শিক্ষণীয় একটি কার্টুন সকলে আমরা দেখলে আর আমাদের সকলে অনেক ভালো লাগবে সকলকে সকলকেই বলছি তোমরা দেখো অনেক ভালো লাগবে অসংখ্য ধন্যবাদ ইফতিহাসন অদিতাকে সে সুন্দর একটা কার্টুন যেটা হচ্ছে মিনা মিনা কার্টুন সকলে আমরা দেখি দেখি এবং দেখে থাকি সেই ছোট্টবেলা থেকে যখন আমরা আসলে গুড়ি গুড়ি পায়ে হাঁটি তখন থেকে যখন আমরা টেলিভিশন দেখি কিন্তু মিনা কার্টুন আমাদের খুবই জনপ্রিয় ছিল আমরা এখনো দেখি যখন যদি বা টিভিতে সম্প্রচার হয় বা অনলাইনে কোনোভাবেই হোক অনেক মজা লাগে এবং ছোট বাচ্চা যারা আছে তারা অবশ্যই দেখে এবং তোমরা যারা দেখছো এবং শুনছো অবশ্যই আমাদের অবশ্যই মিনা কার্টুনটি দেখবে অবশ্যই এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে জানার আছে আসলে এখানে দেখবে যে আমাদের বোনাতে তারা কি কি কাজ করে কি কি করলে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা পায় এখান থেকে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে যেমন দুর্ভিক্ষতে আমাদের কি করা প্রয়োজন দেখে থাকবে মিনা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষে বা বিভিন্ন সময় তারা কিন্তু যখন তাদের যে খাবার প্রয়োজন তারা কিন্তু সেটা সংরক্ষণ করে এবং সেই সাথে টাকা পয়সা যেমন একটা গল্প আমার অজিতার কথা অজিতার মিনা কার্টুন নিয়ে একটা যে কার্টুন কথা বললো সেটা নিয়ে একটা আমার ছোট একটা গল্প বলার আছে আমি একটু বলি যে একটা গ্রামে একটা ছেলে ছিল সে স্কুলে যাত মানে সে স্কুলে পড়াশোনা করতো অন্য বন্ধুরাও যেত তো তার বাবা তার বাবা মা স্কুল যাওয়ার সময় তাকে পাঁচ টাকা করে দিত তো সে পাঁচ টাকা করে নিয়ে যদি স্কুলে খাওয়ার জন্য অন্যান্য তার বন্ধুরা সবাই সে পাঁচ টাকা তার বাসা থেকে যে সব টাকা দিত বা অন্যান্য খাবার দিত তারা সব পুরো টাকাই খেয়ে নিত মানে খেয়ে ফেলতো কিন্তু সেই ছেলে একটা ছেলে ছিল তার নাম রাতুল সে সব সময় কি করতো সে তাকে যদি বাসা থেকে পাঁচ টাকা দেওয়া হতো সে সেখান থেকে তিন টাকা খেয়ে ফেলতো আর দুই টাকা রেখে দিত তার ছোট্ট একটা ব্যাংক ছিল সেটার মধ্যে সে রেখে দিত সে ভাবতো এই টাকা আস্তে আস্তে আমি জমাবো জমানোর পর হয়তো এটা অনেক বড় এটা দিয়ে আমি অনেক কিছু করবো তো এমন সময় দেখা গেল তার রাজ্যে অনেক বড় একটা দুর্ভিক্ষ হলো সেই দুর্ভিক্ষে তখন তাদের খাবার ছিল না ছিল তাদের তার মা অসুস্থ হয়েছিল এবং তারা খুব সমস্যায় ভুগছিল এখন সেই সময় তারা কি করবে সকলে খুবই একটা খারাপ অবস্থা সেই সময় সেই রাতুল সে তার মাথায় এসেছিল যে আমার কাছে তো অনেকগুলো টাকা পয়সা জমা হয়েছে সে ব্যাংকটা থেকে সে ব্যাংকটা ভেঙে তার অনেকগুলো টাকা সেখানে জমা হয়েছিল সেই টাকাগুলো দিয়ে তার মা চিকিৎসা করা এবং সেই সাথে সেই দুর্ভিক্ষে খাবার বা বিভিন্ন সমস্যা 
তার দূর হয়ে যায় তারা ভালো থাকে তো আমি এটাই বলবো যে এই সব কার্টুন দেখে অবশ্যই আমাদের শেখার আছে অবশ্যই আমাদের জানার আছে এখান থেকে আমরা শিখলাম যে আসলেই আমাদের সবকিছু মাথায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন আমরা অযথা ব্যয় করব না অবশ্যই আমরা জমানোর চেষ্টা করব কারণ আমাদের হয়তো খারাপ পরিস্থিতি আসতে পারে সেই সময় কাজে লাগবে আমরা অবশ্যই করব না অবশ্যই সবকিছু মেনে চলবো তো দেখতে একটা বন্ধুর কাছে যাওয়া যাক অনেকগুলো বন্ধুর কথা শুনলাম আমাদের মাঝে আজকে অনেকদিন পর বাপের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা তার কাছে শুনবো সে আমাদের মাঝে আজকে ধাঁধা নিয়ে এসেছে মজা মজার এবং বুদ্ধির কথা যেগুলো আমরা অনেক কষ্ট করেও যেগুলো অবশ্যই আমরা শুনবো তাদের দেখব যে কারা কারা উত্তর দিতে পারি আমি কিন্তু রেডি আছি অন্যরাও কথা বোঝা যাচ্ছে না মানে আমরা কি শুনতে পাচ্ছি না
মানে নেট প্রবলেম তো এর জন্য একটু হয়তো সমস্যা হচ্ছে আমাদের সবাই তোমাকে ছেড়ে যাবে কিন্তু সেই জিনিসটা কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাবে না কি তোমার সঙ্গেই থাকে ওই সেটা একটা পুশ ছেড়ে যাবে না সেটা কি হতে পারে আচ্ছা সঙ্গেই থাকে আচ্ছা সেটা আমি পারবো এটা আমি পারবো ছায়া আমি পারবো ছায়া ছায়া হবে আমি বলছি আমি বলছি আমি ছায়া 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 আমি ছায়া
रेडियो बस जो शिक्षा मैं अनेक छोट छोट बंधुरा जरा जुक्त होते तक मिस करी सकल के अनेक मिस करी तो दवा करब जो खूब ताड़ी जान आबारों एक साथ होते सकले भलो थकबें सकले भलो थे कमना करी और छोट बंधुरा देखते देखते अनुष्ठान एकदम शेष पर्या चले तुम्हारा जानो जो शिशु अड्डा बृहस्पतिवार आढ़ाई दुईटा तिर त्रिस थे शुरू करी तुम्हारा जरा जुक्त होते चाओ मत रेडियो सर वाला चाइल्ड क्लाबर शिशु अड्डा तुम्हारा अवश्य चाहले तुम्हारा जुक्त होते 
অবশ্যই যুক্ত হতে চাইলে যোগাযোগ করতে হবে রেডিও সারাবালা আজানবি দশমিক আট এফ এম রাধাকৃষ্ণপুর গাইবান্ধা তাছাড়া আমাদের রেডিও সারাবালা চাই ক্লাবের ফেসবুক পেজে তোমাদের মতামত জানাতে পারো সেই সাথে সবসময় পাশে থাকবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাসায় থাকবে এই সময় অবশ্যই ঘরের বাইরে বের হবে না খুব প্রয়োজন ছাড়া সেই সাথে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে সকলে অনেক ভালো থাকবে সুন্দর থাকবে ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল শিশু এমন প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আহমেদ ফরুক শুভ বিদায় আবারও দেখা হবে পরবর্তী সপ্তাহে ভালো থাকো সবাই শুভ বিদায়